கொரோனாவுக்கு திமுக எம்எல்ஏ ஜே அன்பழகன் மரணம் பிறந்த நாளில் நடந்த துயர சம்பவம் கொரோனா பாதிப்புக்குள்ளாகி தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த திமுக எம்எல்ஏ ஜே அன்பழகன் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்துள்ளார் திமுக எம்எல்ஏ ஜே அன்பழகன் மூச்சு திணறல் காரணமாக கடந்த இரண்டாம் திகதி குரோம்பேட்டையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் அவருக்கு கொரோனா பரிசோதனை செய்ததே கொரோனா தொற்று இருப்பது உறுதியானது இதனையடுத்து அவர் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதித்து மருத்துவர்கள் கண்காணித்து வந்தனர் அவருக்கு மூச்சு விடுவதில் சிரமம் ஏற்பட்டதால் வெண்டிலேட்டர்கள் பொருத்தப்பட்டது இருப்பினும் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த திமுக எம்எல்ஏ ஜே அன்பழகன் உடல்நிலை நேற்று மீண்டும் கவலைக்கிடமாக உள்ளதாக தகவல் வெளியானது இந்நிலையில் திமுக எம்எல்ஏ ஜே அன்பழகன் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது உரிய நடைமுறைகளுக்கு பிறகு ஜே அன்பழகன் உடல் உறவினர்களிடம் ஒப்படைக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது அமெரிக்காவில் ஜார்ஜ் பிளாய்ட் உடல் அடக்கம் கண்ணீர் மெல்க விடை கொடுத்த மக்கள் அமெரிக்காவின் மினியாபொலிஸ் நகரில் உள்ள கடையொன்றில் கடந்த மாதம் இருபத்தி ஐந்தாம் திகதி ஒருவர் இருபது டொலர் கள்ள நோட்டை கொடுத்ததாக காவல்துறைக்கு தகவல் கிடைத்தது இதையடுத்து சம்பவ இடத்துக்கு வந்த காவல்துறையினர் கள்ள நோட்டை கொடுத்ததாக சொல்லப்படும் கருப்பினரான ஜார்ஜ் பிளாய்டை அவரது காரில் இருந்து இறங்குமாறு வலியுறுத்தியுள்ளனர் அதற்கு ஜார்ஜ் மறுத்த நிலையில் அவரை காரில் இருந்து வெளியே இழுத்த காவலர்கள் முரட்டுத்தனமாக கீழே தள்ளினர் பின்னர் ஒரு போலீஸ் அதிகாரி ஜார்ஜின் கழுத்தில் முழங்காலை வைத்து அழுத்தி அவர் எழுந்திருக்க முடியாமல் செய்கிறார் குரல்வளை நெறிக்கப்பட்டதால் மூச்சுவிட முடியவில்லை என்று கதறினார் ஜார்ஜ் அதனால் அவரது அலறலை பொருட்படுத்தாது அந்த அதிகாரி தொடர்ந்து கழுத்தை நெறிக்க சிறிது நேரத்தில் ஜார்ஜின் உயிர் பிரிந்தது இந்த சம்பவம் நிகழ்ந்த போது அங்கிருந்த பதினேழு வயது இளம்பெண் தான் எடுத்த வீடியோவை வெளியிட அந்த வீடியோ வைரலாக பரவியதுடன் இனவருக்கு எதிரான போராட்டத்துக்கு வழிவகுத்தது ஜார்ஜ் பிளாய்ட் கொலைக்கு நீதி கேட்டும் போலீஸ் சீர்திருத்தம் கோரிய நாடு முழுவதும் போராட்டங்கள் வெடித்தன பிற நாடுகளிலும் இந்த போராட்டம் விரிவடைந்தது லண்டன் பாரிஸ் உள்ளிட்ட பல்வேறு நகரங்களில் திரண்ட மக்கள் இனவாத நடவடிக்கைகளுக்கு எதிராக குரல் கொடுத்தனர் கொரோனா அச்சுறுத்தல் இருந்த போதும் பதிமூன்று நாட்களாக இந்த போராட்டம் தொடர்ந்தது இந்நிலையில் ஜார்ஜ் பிளைட்டின் இறுதி அஞ்சலி நிகழ்ச்சி ஹீஸ்டனில் உள்ள தேவாலயத்தில் நடைபெற்றது தேவாலய பிரார்த்தனைகளுக்கு பிறகு அங்கிருந்து ஜார்ஜ் பிளாய்ட் உடல் குதிரைகள் பூட்டப்பட்ட வண்டியில் ஊர்வலமாக எடுத்து செல்லப்பட்டது இறுதி ஊர்வலத்தில் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் கொரோனா அச்சுறுத்தல் காரணமாக பெரும்பாலானோர் முகக்கவசம் அணிந்திருந்தனர் பலர் கண்ணீர் விட்டு கதறி அழுதனர் ஊர்வலம் செல்லும் சாலையின் ஓரத்தில் சிலர் மண்டியிட்டு அஞ்சலி செலுத்தினர் இறுதி ஊர்வலம் பியர்லேண்ட் உட்பகுதியில் உள்ள கல்லறை தோட்டத்தில் நிறைவடைந்தது அங்கு ஜார்ஜ் பிளாய்டின் உடல் அவரது தாயாரின் கல்லறைக்கு அருகில் அடக்கம் செய்யப்பட்டது அப்போது கண்ணீர் மெல்கள் ஜார்ஜ் பிளாய்டுக்கு மக்கள் விடை கொடுத்தனர் கொரோனா வைரஸ் இன்னும் முடிவடையவில்லை வெள்ளை மாளிகை ஆலோசகர் தகவல் கொரோனா வைரஸ் தொற்று சீனாவின் மத்திய நகரமான உஹானில் கடந்த டிசம்பர் முதலாம் தேதி முதன் முதலாக வெளியிடப்பட்டதாக தகவல்கள் வெளிவந்தன கொரோனா வைரஸ் தொற்றின் தோற்றம் பற்றிய சர்ச்சை இயன்றளவும் தொடர்கிறது இந்நிலையில் பயோடெக்னாலஜி கண்டுபிடிப்பு அமைப்பு நடத்திய கூட்டத்தின் போது தேசிய ஒவ்வாமை மற்றும் தொற்று நோய்கள் நிறுவனத்தின் இயக்குநரான பாசி தனது கருத்துக்களை கூறியுள்ளார் கொரோனா தொற்று நோயை அவரது மோசமான கனவு என்று விவரித்தார் நான்கு மாத காலப்பகுதியில் இது உலகம் முழுவதையும் பேரழிவுக்கு உட்படுத்தியுள்ளது கொரோனா தொற்று இன்னும் முடிவடவில்லை மில்லியன் கணக்கான நோய் தொற்றுக்கள் உலகளவில் இருக்கிறது இது மிக சிறிய காலகட்டத்தில் ஒடுக்கப்படுகிறது ஆனால் வைரஸ் எவ்வளவு வேகமாக பரவியது என்று ஆச்சரியப்பட்டதாக ஒப்புக்கொண்ட போதிலும் தடுப்பூசி கண்டுபிடிக்கப்படும் சோதனையின் நெருக்கத்தில் இருக்கிறோம் என்று தான் நம்புவதாக அந்தோணி பாசி தெரிவித்துள்ளார் லடாக் எல்லையிலிருந்து ரெண்டு தசம் ஐந்து கிலோமீட்டர் தூரம் வரை பின்வாங்கியது சீன ராணுவம் இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் இடையே நீண்ட காலமாக எல்லை பிரச்சினை இருந்து வருகிறது இந்த நிலையில் லடாக் எல்லையில் பாங்கோங் சோ ஏரி பகுதியில் சீன வீரர்கள் அத்துமீறி நுழைய முயன்றதால் இருதரப்புக்கும் இடையே தள்ளுமுள்ளும் மோதலும் ஏற்பட்டது இதே போன்ற சம்பவம் கடந்த மாதம் ஒன்பதாம் திகதி வடக்கு சிக்கிம் பகுதியில் நடந்தது லடாக் எல்லை பகுதியில் சீன ராணுவம் ஐந்தாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட வீரர்களை குவித்திருக்கிறது எல்லை பகுதியில் இந்திய வீரர்கள் வழக்கமான ரோந்து பணியை மேற்கொள்வதற்கும் சீனா இடையூறு செய்கிறது இதைத் தொடர்ந்து சீனாவின் அச்சுறுத்தலை சமாளிக்கவும் இந்தியா அங்கு படைகளை அனுப்பியுள்ளது இதனால் எல்லையில் பாங்கோங் சோ ஏரி கல்வான் பள்ளத்தாக்கு டெம்சோக் ஆகிய பகுதிகளில் பதற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது இந்த பதற்றத்தில் தணிப்பதற்காக அந்த பகுதியில் உள்ள இரு நாடுகளின் ராணுவ அதிகாரிகள் ஏற்கனவே பன்னெண்டு முறை பேச்சுவார்த்தை நடத்தியுள்ளனர் மேலும் மேஜர் ஜெனரல்கள் மத்தியிலும் மூன்று முறை பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது ஆனால் உடன்பாடு ஏற்படாமல் பேச்சுவார்த்தைகள் தோல்வியில் முடிவு 
முடிவடைந்தன இதைத் தொடர்ந்து எல்லையில் நிலவும் மோதல் போக்குக்கும் தீர்வு காண்பது தொடர்பாக உயர் ராணுவ அதிகாரிகள் மட்டத்திலான பேச்சுவார்த்தை ஆறாம் தேதி நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது இந்த நிலையில் இந்திய சீன ராணுவ அதிகாரிகளிடையே நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தையின் போது எல்லை பிரச்சினைக்கு அமைதியான முறையில் தீர்வு காண ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டதாக வெளியுறவு அமைச்சகம் தெரிவித்தது இந்நிலையில் லடாக் எல்லையில் இருந்து இரு நாட்டு வீரர்களும் வாபஸ் பெறப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது விரைவில் அடுத்த கட்ட பேச்சுவார்த்தை நடைபெற உள்ள நிலையில் லடாக்கின் கல்வான் பகுதியில் இருந்து சீன ராணுவம் ரெண்டு தசம் ஐந்து கிலோமீட்டர் தூரம் திரும்பி சென்றதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது மேலும் கிழக்கு லடாக்கின் பல்வேறு பகுதிகளில் சீன ராணுவம் பின்வாங்கியது அமெரிக்காவில் காந்தி சிலையை சேதப்படுத்தியது அவமானம் டிரம்ப் அமெரிக்காவில் போலீஸ் அதிகாரியால் கொல்லப்பட்ட கருப்பினத்தவர் ஜார்ஜ் பிளாய்ட் மரணத்துக்கு நீதி கேட்டு நாடு முழுவதும் போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது இந்நிலையில் வாஷிங்டனில் இந்திய தூதரகம் அருகே உள்ள மகாத்மா காந்தி சிலையை கடந்த இரண்டாம் தேதி இரவில் மர்ம நபர்கள் சேதப்படுத்தி அவமதித்தனர் இந்த செயலுக்கு பல்வேறு தலைவர்கள் கண்டனமும் வருத்தமும் தெரிவித்தனர் இந்நிலையில் அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் வெள்ளை மாளிகையில் செய்தியாளர் சந்திப்பின் போது காந்தி சிலை சேதம் குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது இதற்கு சுருக்கமாக பதிலளித்த டிரம்ப் சிலையை சேதப்படுத்தியது அவமானம் என்றார் இது தொடர்பாக விரிவாக விசாரித்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை பெருநக காவல்துறை மற்றும் தேசிய பூங்கா சேவையிடம் இந்திய தூதரகம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது பெருநகர காவல்துறை மற்றும் தேசிய பூங்கா சேவையிடம் இந்திய தூதரகம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது மேலும் அந்த பூங்காவில் மகாத்மா காந்தி சிலையை சரி செய்து விரைவி திறக்கும் நடவடிக்கையிலும் ஈடுபட்டுள்ளது அதிபர் டிரம்பும் மெலனியா டிரம்பும் இந்தியா வந்திருந்த இந்தியா வந்திருந்த போது அகமதாபாத்தில் உள்ள மகாத்மா காந்தியின் சபர்மதி ஆசிரமத்தில் நேரம் செலவிட்டனர் நமஸ்தே டிரம்ப் நிகழ்ச்சியில் அவர் பேசும்போது காந்தியின் ஆசிரமத்தை நானும் மெலானியாவும் பார்த்து மகிழ்ச்சி அடைந்தோம் இங்குதான் புகழ்பெற்ற உப்பு சத்தியாகிரகத்தை அவர் தொடங்கினார் என்றார்